ലൊട്ടപുരം ശാന്തസുന്ദരമായ ഗ്രാമം രണ്ട് സ്കൂളുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നതോടെ ശാന്തസുന്ദരമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ സോരയുടെ മണമുള്ള കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി എന്നാലേ ഈ പ്രശ്നം തീരൂ കഥയുടെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നല്ല അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറകിലോട്ട് എവിടെ അത് നോക്ക് ഞാൻ നോക്കണ കൊച്ച് വന്ന് നീ നോക്കണ കൊച്ചിനെ എന്തിനടാ കോപ്പ എന്നെ വിളിച്ച് കാണിക്കണേ അതാര് അതിനങ്ങനെ സമയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ടീച്ചറെ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ആണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണേ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചത് ക്ലാസ് കട്ടടിച്ചാലും ഈ ഡിക്രൂന് ഇതൊക്കെ അറിയാന്ന് മനസ്സിലായോ ടീച്ചറെ എന്തിനാ തെറ്റ് പറഞ്ഞ് എന്നെയും കൂടെ തെറ്റിക്കണേ ചിമ്പു അപ്പുറത്തെ സ്കൂളിലെ മറ്റേ ഡിക്രു കുറെ ആയി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പെൺപിള്ളേരെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷനും വരണം കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞത് തൊട്ടേ സ്കെച്ച് ഇട്ടേ അവനെ തവണ അവൻ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ തപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടൂല സോ ഈ പേരിൽ അവനെ തൂക്കിയ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ റിവഞ്ചും ഈ കൊല്ലത്തെ കപ്പും നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് പറയണ നീ രാജാവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ലൊട്ടപുരം കാത്തിരുന്നു അവരുടെ സ്കൂളിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചെകുത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സ്കൂളിനെ രക്ഷിക്കാൻ രാജാവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു വണ്ടി എടുക്കണം എവരി ആക്ഷൻ ഹാസ് എ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ റിയാക്ഷന് മുമ്പും ഒരാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിള്ളേരെ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറ 
പൈസോളാ <laughs> 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 ഇതാണ് നിഷാദ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സഫ്നയുടെ ചേട്ടൻ അതായത് നീ നോക്കണ കൊച്ചിന്റെ ചേട്ടൻ നീ നോക്കണ കാര്യം ഇവനും അറിഞ്ഞ പിന്നെ നീ തീർന്നടാ തീർന്ന് അയ്യോ അതിന് ഇവ എങ്ങനെ അറിയും ഇവൻ അറിയും നമ്മൾ പറയും നീ കാരണമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷന് തോറ്റത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ നീയും നിന്റെ ടീമും ഒരുത്തനും കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഇറങ്ങരുത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങിയ ഈ വിവരം നിഷാദ് അറിയും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവണേന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ൊട്ടയാട അവസാന ഘട്ടത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഏഴിന മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ക്യാരംസ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാതെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ ജ്യൂസും ബിസ്കറ്റും കുടിച്ചു തീർക്കുന്നവർ ദയവായി സ്കൂൾ കമ്പൗണ്ട് വിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടതാണ് ാണ് <laughs> <laughs> അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ കപ്പ് നമ്മളിങ്ങ് എടുക്കുക അല്ലേ റോണി കപ്പ് തരാ അവിടെ എന്നെ വിളിക്കണ് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാ നീ അങ്ങ് വാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് 
Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay Cause my message is a time to put it on the Angane rendu coin gal matram baaki chimbu on strike അങ്ങനെ ലൊട്ടപുരം എന്ന ലൊട്ടയിലെ രാജാവ് ഡിക്രു ആണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ചിമ്പുവിന്റെ കലി മാത്രം അടങ്ങിയില്ല ചിമ്പു ഇത്രയൊക്കെ വേണോ വേണം ഇത് ലൊട്ടയിലേക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണ് ബാക്കി നീ കാണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ് മതി വാ നമുക്ക് പോവാ പേടിച്ചു പോവാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കൂലായിരുന്നു നീ വാ എന്റെ കൂടെ പേടിയ വള്ളി കാലി ചുറ്റി നിന്റെ <laughs> ചങ്സ് <laughs> 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 എനിക്കല്ലേ അറിയൂ മോനൂസേമ്പു മര്യാദക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പൊക്കോ നീ നിർത്താനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങൂലായിരുന്നു നീ കോമ്പറ്റീഷൻ തോറ്റേന്ന് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിനെ നശിപ്പിക്കാതെ അടുത്ത കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്കിലും കളിച്ചു ജയിക്കണം കളിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആദ്യം നല്ല നാടൻ തല്ലും പിന്നെ ക്രിക്കറ്റും ക്രിക്കറ്റാ ഏ ഇവൻ എന്താ കോമ്പറ്റീഷൻ തോറ്റപ്പോ പ്രാന്തായാ വാടാ ദാ വന്ന് ക്രിക്കറ്റ് നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ കളിച്ച് ജയിക്കോ ഡാ റോണി കൊണ്ടുവന്നില്ലെടുക്കാൻ എന്നെ കൂട്ടാതെ ആരുടെ ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് റോണി ഇവനും കൂടെ ചേർത്ത് ബോൾ എടുക്കണം അയ്യോ ബോൾ കാണാനില്ല ഇതാ ലോകല്ലേ ഇനി ഞാൻ ബോൾ അറിയാം നിങ്ങൾ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യും സ്മൈൽ പ്ലീസ് ന്യൂസ് കണ്ട എന്തോന്ന് ന്യൂസ് ലൊട്ടപുരം സ്കൂളിനെ അടിച്ചു തകർത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കുണ്ടിത്തറ സ്വദേശിയായ ഡിക്രു ആണ് ക്ഷമിക്കണം കുണ്ടിത്തറ സ്വദേശിയായ വെടിക്കെട്ട് ദാമു എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ദാമു ആണ് അറസ്റ്റിലായത് 
ഡെയിലി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദീപാവലിയാണ് ദൈവമേ ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ റോക്കറ്റ് വിടണതോടെ എല്ലാം ശരിയാവും മിന്നിച്ചേക്കണേ രാമു വിട്ട റോക്കറ്റ് നേരെ പോയി വീണത് ഡിക്രൂന്റെയും സിമ്പൂന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പടക്കങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തോടെ സിമ്പൂന്റെ കഴപ്പും മാറി ഇവിടെ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്താരും അറിഞ്ഞതുമില്ല അങ്ങനെ ലൊട്ടയിലെ രാജാവായി ഡിക്രു തന്നെ തുടർന്നു ദ കിങ് ഓഫ് ലൊട്ട എനിക്കാണെങ്കിൽ കക്കൂസി പോവാൻ മുട്ടിയിട്ട് വയ്യ ടീച്ചർ ഞാനാണ് ഈ സ്കൂളിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ അത് പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ രജിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഇല്ല അവനെ പറ്റി അറിയണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഒന്ന് ഈ സ്കൂളുമുണ്ടായി അവനുമുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്നിൽ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും കിട്ടാതെ തെണ്ടി നടന്ന് ലേറ്റ് അഡ്മിഷനായി ഇവിടെ എത്തി അവന്റെ കാലിന്റെ സൈസ് ഏഴായിരുന്നെങ്കിലും അവന്റെ ഷൂവിന്റെ സൈസ് പത്തായിരുന്നു രാവിലെ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിക്കോളൂ അന്ന് ഈ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഭരിച്ചത് കോമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലെ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവനാണ് നീ പറഞ്ഞേ ഇതേതോ ചീള ചേർക്ക് നീ സാധനം എടുക്ക് നീ പവർ കൂടിയ ഗുണ്ടുതാ ടീച്ചർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബെഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലേ പവർഫുൾ പീപ്പിൾസ് മേക്സ് പ്ലേസസ് പവർഫുൾ ഇനിയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ് അവനാണ് നമ്മുടെ ബാക്കില് നല്ല അടി കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ നീ എന്തിന് മേടിക്കണേ അവ അടിച്ചാ നമ്മൾ അവനെ പിടിച്ചു ഇടിക്കും എന്നാലും അങ്ങനെ എല്ലാരും കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം എത്തി ക്ലാസ്സിലെ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആയ ടോണിയുടെയും ബോണിയുടെയും ബാക്ക് ബെഞ്ചറായി ഡിക്രു എത്തി പക്ഷേ ഡിക്രുവിന് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കാം ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വയ്യ അവരുടെ നടി വാങ്ങ നീ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി തോറ്റുപോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിഹാസം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല അതിന് ഒരു തീപ്പൊരി വേണം അയ്യേ ബെഞ്ച് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തടാ നിനക്ക് അടിക്കണ്ടേ പേടിച്ചു പോയോ നീ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഡോൺ ആടാ ഞാൻ അന്ന് കാട്ടുതീ പടർന്നു ആ ഡിക്രു എവിടെ പോയി അവനെ കാണാ ഇല്ലല്ല ടോണിയേയും ബോണിയേയും നേരിടാൻ അവനൊരു സൈന്യത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം 
അവൻ സ്കൂളിലെത്തി അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിക്രു ഇന്റർവെല്ലിന് ലേറ്റ് ആയി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതിന് രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവൻ മുള്ളാൻ പോയി രണ്ട് അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് നീ കൂടെ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് പോപ്പിൻസ് മുട്ടായി വാങ്ങി കൊടുക്ക് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ കട്ടടിച്ച് പുലിമുരുകം കാണാൻ പോയാലാ ഡേ പുലിമുരുകല്ല ഒറിജിനൽ പുലിയാണ് ഉള്ളേ എന്നാണ് അറിഞ്ഞേ ഷേ പൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ തിയേട്ടറിൽ കാണുമ്പോ കിടിലായിരിക്കും ഓ അത് തന്നെ ലാലേട്ടനാണ് മുരുകൻ ഓ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മമ്മൂട്ടിയാണെന്ന് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണേ ഏതാടാ ഈ പെണ്ണ് ഏതോ പെ 
പെണ്ണ് എന്ത് ഭംഗിയാണ് അവളെ കാണാൻ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണാനില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി മുട്ടി നോക്കട്ടെ ഹേ കുട്ടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഐ ലവ് യു ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കണ്ടില്ല അടുത്തിരുന്ന പോലീസുകാരനെ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അവസാനിച്ചു ഇതാണ് കഥയുടെ ഇന്റർമിഷൻ ഞാൻ ഇനി വാഷ്റൂം പോയിട്ട് വന്ന് ബാക്കി കഥ പറയാം ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പോയി ബാക്കി പറയാം അങ്ങനെ ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാലകൾ കുറച്ചു മാസത്തേക്ക് ശാന്തമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് വരാൻ പോകുന്ന സുനാമിക്ക് മുമ്പുള്ള ശാന്തതയായിരുന്നെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം എത്തി വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഫെയർവെൽ ഡേ ഇതായിരുന്നു ഡിക്രൂം ടോണിയും ഒക്കെ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന സമയം അതെ അങ്ങനെ ഡിക്രൂം ഫ്രണ്ട്സും ബെഞ്ച് പൊക്കി പിടിച്ചും ടോണിയും ബോണിയും ചുമരിന്റെ പുറകിൽ നിന്നും യുദ്ധം തുടങ്ങി ഓ അല്ല അതൊരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മെഷീൻ കണ്ണ് വെച്ച് അടിക്കണ പോലെ കുറെ ഗുണ്ട് ഡിക്രു അടിച്ചു പക്ഷേ അടിക്കടാ That was a patase I shot. This is the thing that you are going to die. No, I don't have a gun. 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 എനിക്കിനി വയ്യടാ നീ പറ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടാ ചീട് ചെറുക്കന്മാരെ നിർത്താൻ പറയണ അവന്മാരോട് മോനെ ഡിക്രു നീ തളർന്നു പോവരുത് തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്നതിനേക്കാളും പൊരുതണം മുറിവേറ്റ സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം ഡോക്ടർ ടോബിന്റെ അലർച്ചയേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു പോടാ നിർത്തി പോടാ ഇതാടാ ഗുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയ ഗുണ്ടുകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു ടോണിക്കും ബോണിക്കും അവരെ എതിർക്കാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സ്കൂൾ രജിസ്റ്റർ യെസ് പിള്ളേർക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോയ രജിസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്
ആ രജിസ്റ്ററിലെ പേപ്പർ കീറിയാണ് ഡിക്കർ ഗുണ്ടുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സ്കൂൾ രജിസ്റ്റർ എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ടീച്ചറിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷെ അത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കഥ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഇക്രുവിന ആ സ്കൂളിൽ ഇനിയും ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെടാ അവിടെ ചക്ക വെട്ടിയിട്ടൊരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതും പറഞ്ഞു നിന്നോ ഞാൻ പറക്കാൻ പോണ് എന്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയി ട്രയൽ റണ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതെന്തോന്ന് മക്കളെ അപ്പൂപ്പ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലെയിൻ ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ലൈമോ എനിക്ക് കൂടെ ഒരു ലൈം എടുക്കും മക്കളെ എനിക്ക് പ്ലെയിനിൽ കേറാൻ പേടിയാണ് മക്കളെ അപ്പൂപ്പൻ പേടിക്കണ്ട ലവ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലെയിൻ അല്ലേ ഇതാണ് തന്നെ ഭാഗ്യം അപ്പൂപ്പൻ ബാ എല്ലാരും പിടിച്ചിരുന്നോ ശിക്ഷ തീരണേ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ജയിൽ ചാടാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ ജീവ വരെ അകത്താണ് 
അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരെ വേറാരും തട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഹലോ പ്ലെയിൻ ക്രാഷോ എവിടെ കഞ്ഞിപ്പാറയിലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതും പറഞ്ഞ് നിന്നോ ഞാൻ പറക്കാൻ പോണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ ആ കളവ് മടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചൂരിയത് പ്ലെയിനിന്റെ ലീഫിന്റെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇതെവിടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ കണ്ണു പറഞ്ഞപ്പോ നീ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവമേ നമ്മുടെ പോപ്പു ശരിയാണല്ലവരിവിടെ സുഖവാസത്തിന് വന്നതാ നീ വാചേട്ടാ ഞാനോ കഞ്ഞിപ്പാറയിലോ അത് പിന്നെ എന്റെ കാലൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് കൊറച്ച് റെസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല കോൺസ്റ്റബിൾ രമണനായിരിക്കും അല്ലേ രമണ കഞ്ഞിപ്പാറ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ കൊടുങ്കാടാണ് അപകടം പതിയിരിക്കണ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സാറേ നിന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കൂല കിളവനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കൂന്നാണ് പറഞ്ഞേ ഇല്ലാതില്ല കഞ്ഞിപ്പാറ നിങ്ങളെ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒരു കാടല്ല ഒരു നിബിഡ വനമാണ് എന്ന് വെച്ചാ എന്തോന്ന് സാർ എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കാട്ടിലല്ലേ വീണത് കൊറേ മരം കാണും വല്ല മരത്തിലും തൊടുത്തി കിടന്നോളും പേടിക്കണ്ട അതെ അതെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് താഴെ വീണ് ചാവാതെ ദൈവം കാത്ത് സോമൻ സാറേ അതാരടാ കോൺസ്റ്റബിൾ കേറ്റി വിടവനെ സാറേ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അവന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള അപ്പൂപ്പനെ കാണായില്ല വീണ്ടും മിസ്സിങ്ങോ ആന്റി എന്ത് ഇവിടെ നിക്കണേ ഡിക്രൂനെ കാണായില്ലല്ലോ വീട്ടില് അവ എവിടെ പോയി ഓ മൈ ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ വിടലെ ചെറുക്കാൻ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കൊണ്ടുപോയ പ്ലെയിനില് എല്ലാരും അല്ല സാറേ അപ്പൂപ്പനെ മാത്രമേ കാണായില്ലാണ്ടുള്ളൂ ഓഹോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മിസ്സായത് ആ ഡിക്രൂം പിന്നെ അവന്റെ ചേട്ടനും മാമന്റെ പോലും പിന്നെ ആ കളവനും ആണല്ലേ മുതലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വാ എടുക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒഴുകി വന്ന് കോപ്പിലെ കളിപ്പാട്ട മുതല മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോ ഇത് ഏത് പട്ടിക്കാടി വന്ന് പെട്ട് കിടക്കണേന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ ആണ് അവന്റെ വീട് ഇത് കഞ്ഞിപ്പാറ കാടാണ് മക്കളെ ഏ കഞ്ഞിപ്പാറയാ അപ്പൂപ്പന ഇത് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവെന്ന് അറിയാമോ ഓ മക്കളെ ഈ കാടിനകത്ത് ഒരു ഗുഹ ഉണ്ട് ആ ഗുഹ വഴി കേറിയ ഉണ്ട് തറയിൽ എത്താൻ പറ്റും 
ഉപകാരമുണ്ടാവും വിചാരിച്ച് അതും ഇല്ല നീ ഹോട്ട് ആവാതെ എന്താണെന്ന് ചൂടാവാതെ ഗുഹ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നമുക്കിനി അത് കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ അപ്പോ കുണ്ടിത്തറയിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കണ ആ ഗുഹ തുറന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞിപ്പാറ കാടിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചേട്ടാ നമ്മൾ ആ ഗുഹ കണ്ടുപിടിക്കണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വല്ല അപകടം പറ്റിയാലോ കരിനാക്ക് വളച്ച് വല്ലതും പറയാതെ മിണ്ടാതിരിയടേ നമ്മൾ ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഗുഹ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല എല്ലാരും വാ നമുക്ക് ഗുഹ തപ്പാം ഓ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് വേറെ സൗണ്ട് വേറെ സൗണ്ടാ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല അപ്പൂപ്പൻ കേട്ട അപ്പൂപ്പ ബെസ്റ്റ് ചെവി കേട്ടോടാത്ത ആ കിളവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ അടച്ചതാണ് ഈ ഗുഹ ഓ പിന്നെ അതിന് ഈ കാട്ടിനകത്ത് ആർക്കേലും കേറാൻ പറ്റണ്ടേ ഇത് റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ജനുവൻ റീസൺ സർക്കാരിന്റെ അനുവാദം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഇതിനകത്ത് കേറാൻ പോലും പറ്റൂല പിള്ളേര് സംഭവമാണ് അല്ലേ എന്ന് ഈ ഗുഹ തുറന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാനും കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ ഈ ഗുഹ തുറന്നിട്ട് പിള്ളേരെ പോയി തപ്പാം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിള്ളേരുമായിട്ട് വരാം ഭാഗ്യം ചത്തില്ല എന്തോന്ന് ഗുരുത്തക്കാടാണ് പിള്ളേരെ കാണിച്ചു വെച്ചേ പോ വേഗം അങ്ങ് പോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അവിടെ നിക്കണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന അപ്പൂപ്പനെ കാണായില്ല അങ്ങേരവിടെ പോയേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് ഞാൻ അങ്ങേരെ പോയി തപ്പാം കൊള്ളായിരുന്നല്ലേ ചേട്ടാ നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ നില്ലേ ചാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്റെ ഭാഗ്യം ആ സിംഹ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയോണ്ട് കൊള്ളാം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തായാലും ആ കിളവന്റെ വടി കാണാനില്ലാതെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച വടി കാണാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേര അവിടെ നിന്നപ്പോ അങ്ങേര കയ്യിൽ ആ വടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ല പറയുമ്പോ അത് ശരിയാണല്ല പിന്നെ അങ്ങേര എന്തിനാ അവിടെ എത്തിയപ്പോ പ്ലെയിനിന്റെ ലീവ് പിടിച്ചു വലിച്ച് പ്ലെയിനിനെ പൊട്ടിച്ചത് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രാഘവോ അന്ന് നമ്മൾ ആർമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കഞ്ഞിപ്പാറയിലെ മിഷ സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയ ആ ട്രഷറും പിന്നെ നമ്മൾ ആ പഴയ തോക്കും എടുക്ക ഇതേ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നത്തെ ആ അറ്റാക്കിന് ശേഷം അവിടെ കയറാൻ ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ച് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് റിസർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആയോണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല ാണ് ഇത്രയും വർഷം കാത്തിരുന്ന ആ അവസരം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വടി കാട ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലെയിനും പൊളിച്ച് പിള്ളേരെയും കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ സാധനം എടുത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പകുതി നനക്കൊള്ളത് ആരാധവോ എനിക്കറിയാം നീ നല്ലവനാ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആ പകുതി എന്റെ ഇരിക്കട്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഇതും കൊണ്ടുവരാ രാഘവോ 